Kaunti ya Busiani mojawapo ya kaunti 47 nchini Kenya. Ni kaunti inayopatikana magharibi mwa Kenya, kilomita 467 kutoka mji mkuu wa Nairobi. Busia inapakana na kaunti ya Bungoma, Kakamega na Siaya. Ipo kaskazini mwa Ziwa Victoria na pia inapakana na nchi ya Uganda katika upande wa magharibi. Busia imegawanyika katika kata saba zikiwemo Funyula, Budalangi, Butula, Matayos, Nambale, Teso Kusini na Teso Kaskazini. Busia ina wakazi wengi wa jamii za Luya na Teso lakini pia ina wakazi wa jamii zingine. Jamii hizi ni jamii za Kiluo, Kikuyu, Kisomali na nyinginezo. Kulingana takwimu ya watu ya mwaka 2009 kaunti ya Busia ilikuwa na idadi ya watu zaidi ya laki saba. Chini ya uongozi wa hali ya juu ya Governor Sospita Odeke Ojamong, kaunti ya Busia imeweza kujendeleza maradufu ili kujitambulisha kama mojawapo ya ngome za uchumi wa Kenya na dunia nzima. Kwa sasa kaunti ya Busia inajikakamua kuhakikisha kuwa wakazi wake wana maisha bora kulingana mojawapo ya makataa ya ruwaza ya mwaka wa 2030. Kelelezo cha manufaa ya ugatuzi na matumaini ya baadaye katika kaunti ya Busia. Kwa muda wa takriban miaka minne tangu zinduzi wa mfumo wa ugatuzi, Busia imeweza kujendeleza pakubwa hasa katika sekta za kilimo, maji, uchukuzi, afya, barabara, elimu na mengine mengi kwa manufaa ya wakazi wake. Uhaba wa maji katika kaunti hii umezio katika kaburi la sahau kwani uongozi wa kaunti hii umechukua jukumu na kuchimba visima zaidi ya mia moja ya kisasa vinavyotumia nishati ya jua. Uongozi pia umeweka vituo viwili vya maji ya mabomba ya kilomita mbili ili kutoa maji kwa visima hivyo vya kisasa. Vifaa hivi vimesambazwa vilivyo miongoni mwa kata zote saba. Serikali ya kaunti kupitia wizara yake ya maji pia imeweza kuchangia katika kuchimba na kuweka pampu za mikono za maji takriban 2500 ili kurahisisha upatikanaji wa maji kwa wakazi wake. Wamefurahia kwa sababu saa hii watu wanavuta maji kwa maboma wengine wameweka hadi mpaka kwa nyumba. Wanaosha vyombo kwa nyumba, wameweka shawa kwa nyumba, wanaoga kwa nyumba. Kwa hivyo tulishukuru sana county government kwa kutuletea hii mradi wa maji. Juhudi zingine za kutajika na kuhakikisha kwamba wakazi wana maji safi na bora kwa matumizi ni kama vile kuhifadhi maeneo ambayo ni chemichemi ya maji safi, uundaji wa kampuni ya usafishaji wa maji taka ya Busia Sewerage Services nayo hakikisha maji taka yameshughulikwa vilivyo ili kuzuia magonjwa yanayoenezwa kwa maji almarufu water bond diseases. Ili kukabiliana na hali ya ukame, kaunti ya Busia imenunua malori mawili ya maji yanayosaidia katika usafirishaji wa maji ili kukabiliana vilivyo na vipindi vya ukame. Misitu pia imeimarishwa kupitia mikakati ya upanzi wa miti. Hatua hii mafaki imechangia katika kurembesha kaunti na pia kuhifadhi vyanzo vya maji. Wakazi wa kaunti wanafuraha maridhawa kwa mikakati iliyowekwa na uongozi kwa kuondolea mzigo mkubwa wa kutembea msafara mrefu ili kupata maji. Wakati hii maji iletwa imetusaidia kwa sababu tulikuwa tunaleta maji kutoka huko China ni mlima lakini vile tuliletewa maji hata mimi nimeingisha kwa boma langu na wengine na wengine. Elimu ni jambo ambalo uongozi wa kaunti unazingatia kwa dhati. Wanafunzi wanaotoka katika familia chochole sasa wanapokea usaidizi kutoka kaunti kupitia ufadhili. Hatua ya kutoa ufadhili unafanywa kwa njia wazi bila ubaguzi wote kuhakikisha kwamba hakuna wanafunzi wanaobaki nyuma katika masomo kwa sababu ya shida za kifedha. Busia vile vile inazingatia umuhimu wa kukuza kizazi cha sasa kwa kuwapa ujuzi unaohitajika ili kwamba waje kufanya nchi yetu ya Kenya katika siku za usoni. Mikakati ya kuboresha sekta elimu haiwezi kukamilika kabla ya kuzingatia masomo yachekechea. Uongozi wake Gavana Ojamo umeweka miundo msingi maradufu na kuajiri wa kufunzi 98 wa ufundi na walimu 429 wa shule za chekechea. Kwa sasa zaidi ya madarasa 230 yamejengwa kwa minajili ya kazi hii. We are so blessed and gifted to have a class, a project from the county government and all along St. Teresa's did not have ECD. So when we started with the three children in 2013 and then 2014 we were so lucky 
the government put up a class for us. Last year we had 24. Right now we are so lucky we have 66 pupils and three teachers. Wanafunzi ambao hawajaitimu kujiunga na vyo vikuu pia wanazingatia hukupewa mafunzo kama vile ufundi, ushonaji na ujenzi ili pia wawa weze kujikimu kimaisha. Ufufuzi wa vyo sita vya ufundi ni moja wapo enjeza kwa kikisha kuwa. Vijana hawa wanapata ujuzu ufao ili weze kuchangia katika ujenzi wa taifa na pia kujiendeleza kimaisha. Serikali ya county pina hakikisha kuwa kuna fedha kwa wanafunzi walio katika vyo vya elimi ya juu kwa kushirikia na bodi ya mkope wanafunzi ya vyo vikuu yani help ili kwa pa usaidizu wa kifedha wanafunzi hawa. County ya Busia inelewa fika kwa mba ilu waweze kupata ujuzu na ofa na kuboresha maisha wakazu wake afya bora ni mohimu. Ni katika nirahi ndio wizara ya afya katika county imejenga hifadhi ya dawa ili kukabiliana na shidi ya ukosefu wa dawa katika county nzima. Hapo wali madawa zilikuwa zikitolewa kule Nairobi lakini sasa tumejenga store ya madawa hapa um, Matayos mbapo tunahifadhi madawa zetu ambao zinaweza kuwa kwa muda wa miezi udumia watu wetu kwa miezi inne liposa tuende tununue zingine. Kwa hivyo sasa gharama ya kwenda Nairobi na muda mrefu ambayo ilikuwa inachukua dawa kufika hapa sasa tumeitatua Wizara ya Afya pia inashughulikia ujenzi wa vyumba vya upasuaji, maabara na vyumba vya X-ray. Miradi ya kujenga vyumba vya kushughulikia wagonjwa mahututu wa HDU na ICU pia inaendelea. All those cases that we used to refer to Eldoret and Kisumu and Kakamega will now be done here. I already have two surgeons who are ready to work in our theaters. Mintarafu ya hayo, wizara ya afi pina zingatia unumuzo wifa ya kupima magonjwa na pia juhudi za wana afi ya katika kaunti inawezesha uwepo wa kituo cha kuifadhi damu al marufu satellite blood bank. Hal kadhalika pia kuhakikisha kuwa chuo cha wanafunzi cha udaktari cha KMTC inaendelea vyema bila tashwishi yoyote. There are this an ambulance which do help us like yesterday we got we got a sick child who was playing during the field during the games time and he got injured. Immediately the ambulance was here and the child was taken to Busia referral which used not to be there a long time ago we could call the parents come and take the child with the bicycle. Kilimo ni utwa uchumi wa nchi yetu tukufu ya Kenya. Takwimu ya mwaka 2015 Mwanyesha kuwa sekta ya kilimo ya nachangia asilimia 30 ya pato landani na uzalishaji kila mwaka. Hivyo basi, serikali ya county imechukua atuwa kwa ya sekta ya kilimo na ufugaji kwa kuongeza mashamba zaidi ili kuzidisha mazao ya chakula kupitia mikakati ifuatayo. Ununuzi wa tractor 24 kwa saidi wa ukulima katika upanzi na ukulima kwa baina fuu. Ujienzi wa hacha resimbili za samaki na kupea na vifaa hitajika. Mbolea kwa ukulima. Ununuzi wa ngombe wa maziwa kwa ukulima. Mbegu zilizothibitishwa kwa ukulima wa county. Mkopo wa pesa za ukuzi wa kilimo almarufu Agricultural Development Fund. Michi andizi speciali kwa ukulima. Mafunzo ya kilimo kwa ukulima. Wapa ukulima dhamira katika ufugaji wako katika kata zote saba. Nsiela ana ngomundu mkere nga trofena. Simbere u nyalako kato ukulimada. Nilano nyasai kere mbanda wa nyasai. Vare remu. Irakita yuhuli mirenge kwa kuirusia inzale bumaraki. Sikira nuko na nyala kunyola kwa irakita yuhuli miran inzala si yaha uada. Sikira sisi ngezi wa ange inda kanya la kato yuhuli mada. Kubu kula sa imba koma na kule pup pup si nyala da. Omfua no kiangali ya kama ile muka zenye tulikuwa tujanda kwa alikuwa mshima tujanda kutoa hizo matinga. Wakati kama huu inga ilikuanga shilingi ni amoja goro goro tu kijis. Ukiangali ya saizi ni shilingi amsini amarubena tano. Sio ina manisha chakula hiko. Ile umakizo zingine zilikuanga malori. Zinatoka huko Rift Valley. Zinaleta chakula. Bila hizo watu wakuli. Kwa sababu ya uhaba wa mvua, mimea ifanyi vizuri. Na tumeshaurua kwamba miembe hii ni mizuri sana. Ambayo ni miembe ambayo inakuwa kwa haraka. Na tunatumai kuvuna matunda kwa muda mfupi. Kwa hivyo tunashukuru sana. Kupita kwa ugatuzi, naweza kuwana. Sana dinandizi karibu, au migomba karibu, miani. County menisaidia kwa ukubwa kwa kuni advance pesa through ADF Agriculture Development Fund nilipatiwa shilingi elfu miyamoja na hizi elfu miyamoja nilienda nikaprokia bifaranga vya kuku improved breed yenye naitua kroila 
katika hiyo pesa yote ni realized karibu eh, 60000 shillings which was a very big improvement na nilikuwa nimetumia kwa tena katika hiyo pesa kidogo hiyo au pesa bingi hiyo kujenga hiyo structure hiyo naona nyuma yangu pia kwa hivyo it was in fact even double profit kwa sababu ukiweka kutoa ndani ya structure itakuwa even more mkopo huo kwa kiwango kikubwa umeweza kuwasaidia wakulima wengi kuzalisha mavuno mengi na kujikimu kimaisha Asilimia 40 hadi hamsini ya mashamba yetu ndio yalikuwa yanalimwa saa hizi tumepanua na tumefikia karibu asilimia sitini kufikia sabini ya mashamba yetu sasa yanalimwa tumejaribu pia ku kuajiri extension officers na kuwanunulia pikipiki hapapo kazi yao ni kutembelea wakulima na kuwashauri vile wanaendeza maneno yao ya ufugaji na ukulima katika mashinani Gavana wa kaunti ya Busia anazingatia sana umuhimu wa sekta ya michezo wakazi wa Busia hasa watoto na vijana wanafaidi kupitia juhudi za kutafuta na kukuza talanta zao We have to create as many activities as possible and that's why we are opening up Uh, the so called youth centers we are ha- we want to have uh, seven youth centers in every sub county and these youth centers should be well equipped alongside with the cultural centers we strongly believe we are going to tap the talents that our youths uh, have mashindano ya madao katika ziwa victoria haswa ni kivutio kwa wengi Busi ya pia ni moja wapo ya kaunti chache ambazo zimebobea kwa ujenzo ugo wa michezo wa kisasa kwa muda wa miaka minne tangu uanzilishi wa mfumo wa serikali za ugatuzi. Karibu miezi mbili tatu nimepita. Tume host timu kama Western Steam hapa. Tume host timu kama Chemelin. Tume host timu kama Homeboys zimekuja hapa kwa sababu tuna uwanja mzuri saizi. Kuna kila kitu saizi kwa uwanja lakini kitambo tulikuwa tu hii ilikuwa tu ni kama mahali pa ku kutembea tu na kukaa but size hata nyinyi wenyewe mnaona uwanja iko busy kwa sababu kila kitu iko kuna maji kuna stima kuna security sasa hivi vitu zetu ziko safe imefensiwa hakuna mtu akutusumbua ama tukua tuna train mtu anatuibia vitu sasa hizi security iko sawa vile vile kuna menu ya ukuzaji wa vipao kwa vijana katika kata zote saba kupitia wizara ya michezo wizara ya michezo inazingatia sana kuhifadhi mitindo na mila haswa ya jamii ya kiluya na kiteso Manufaa ya ugatuzi katika kaunti ya Busia si kamilifu kabla ya kutaja mojawapo ya vitu tajika ujenzi wa barabara. Kaunti imeweza kutengeneza barabara kilomita 1400 katika maeneo mbalimbali kwenye kaunti. Wizara ya Uchukuzi imeweka jitihada ili kuimarisha hali ya kilomita 700 za barabara. Mitaro 112 pia zimetengenezwa ili kuhakikisha kuwa maji hayafuriki katika barabara hizo. Barabara zimesaidia pakubwa katika sekta ya uchukuzi kwa kuhakikisha kuwa wakulima wanasafirisha mazao yao kwa wakati mwema na pia safari zimekuwa mwafaka. Hatungeweza kujua barabara inasaidia mahali kama huko. Sasa tunaona mwendo ni mzuri na sasa tunaona maisha yanaenda kubadilika. Mbona umuhimu sana na ninaona mabadiliko makubwa kwa ajili ya hapa watu tulikuwa nazungukana sana na mashimo mashimo kwa vile sisi watu wa boda boda tulikuwa napata shida sana. Lakini kwa sasa hivi naona kuna mabadiliko barabara imepanuliwa wameanza kuweka maram kwa hivyo kazi kwetu imekuwa rahisi kuliko hapa awali. Napoongeza sana wanaosimamia kazi hii ya barabara kwa jinsi wanavyoiendesha. The county so far has opened around 1400 km of roads. And this includes uh, new roads and also rehabilitation of the roads that existed before the evolution came into effect. The department also uh, has increased the number of the personnel. Uh, we only had one engineer but right now we have three engineers in relation to the roads construction. Uh, we didn't have any road inspector. We had a public works officer, we didn't have roads inspectors. Right now we have seven roads inspectors who are distributed across the sub counties. We have also recruited uh, uh, 14 building inspectors. The ones who will assist the government to ensure that uh, structures which are coming up in the county are of high quality and they observe the standards. 
Biashara na usalama vile vile ni sekta ambazo zimeimarishwa pakubwa katika kaunti kwani serikali imehakikisha kuwa taa 357 zimewekwa kando kando mabarabara na taa kubwa katika soko kuu kwenye kaunti. 2013 nilikuwa natumia koroboi ile ilikuwa ni mteja anakuja akiona koroboi ikiwaka kidogo ndio akuje ikizima sipati mteja. Kwa sasa hivi naweza pata mteja kwa haraka sana. Sasa sasa hivi niko chini ya mwangaza naweza uza mpaka hata saa 6, saa 5. Nasikia niko poa. Serikali ya kaunti ya Busia inapanga kuendelea na mfumo huu ili kuhakikisha usalama na kuimaria kwa biashara katika kaunti nzima. Moja wapo ya mipango ya serikali ya kaunti hii ni kuhakikisha kwamba Busia ni eneo la kibiashara magharibi mwa Kenya na pia nchini. Ili kufanikisha haya serikali chini ya uongozi wa Gavana Ojamong imewezesha ukuzaji wa biashara kwa ujenzi wa masoko ambapo kwa sasa masoko 30 yamemalizika na yatatumika. Vyama vya ushirika vinavyotumika kama njia ya kuwezesha wananchi vilipigwa jeki ya milioni 67 katika kipindi cha miaka 4 tangu gatuzi. Serikali ya kaunti inaelewa kuwa biashara itachangia katika kukuza hali ya utangamano na umoja ili kuimarisha uchumi na kuboresha hali ya maisha ya wakazi wake. Uh, county government iliwanelea kwamba wanaweza kutusaidia na pesa ya kutuinua hali yetu ya biashara. Na wakatusaidia na silingi milioni moja pesa ya Kenya. Ulikuwa tunajaribu tununue samaki kutoka Uganda sababu wafanye biashara ya wengine wako na upungusi wa pesa tunaleta hapa au wafanye biashara wetu wengine wanachukua wanasafirisha mahali kama Nairobi tunafurahia matunda ya devolution na tunataka ya kwamba izidi kuendelea tulikuwa na maono ya kujiendeleza na tukakuwa na pesa kiasi ambao tuli nunua hapa mahali tukaanza ujenzi lakini ilipofika wa mahali ni kama tulikwama tukapata kwamba katika serikali ya ugatuzi kulikuwa na nafasi ya vijana kupata pesa so the first tranche of money they gave us they gave us 500,000 which we utilized and when they came to to assess the work they were impressed and they promised that they would give us more money subject to its availability so when things worked out well and uh, more money was advanced to them through the governor's office and the county assembly, they again called us and told us that because you are moving on so well, we would still like to partner with you. So they gave us an, an additional 500,000, so making it a total of 1 million. So it is the money they gave us that has pushed us to this level. Ni dhahiri shahiri kwamba kaunti ya Busia ni mfano mzuri kwa kaunti zingine hasa katika maeneo ya ukuzaji na uboreshaji wa hali ya maisha ya wakazi. Sisi wananchi wa, wa, wa chini kabisa hatukuwa tunaushushwa katika mambo yoyote. Lakini tunashukuru leo kwa sababu ya county government imetusaidia sana kwa sababu kukiweko na jambo lolote mpaka waushishe ule mwananchi wa chini akuja achangie na ajue ni nini ambayo kinaendelea hasa kwa account na wodi yake na nashukuru maana nimetoa ombi langu na ninajua limesikika na nitatendewa jinsi nilivyoomba under the constitution every county assembly was supposed in its first term to create decentralized units what is basically called the village bill. Busia County Assembly was among the first three assemblies in the Republic of Kenya to achieve that feat of creating 120 village units in Busia County that are going to lead to the employment of 120 village administrators. Hivi majuzi Busia ilitajwa na Benki Kuu ya Dunia yani World Bank kama eneo bora zaidi ya biashara nchini Kenya. Ni kwa sababu hii ndio uongozi unapanga mikakati kabambe ya kutafuta wawekezaji ili kukuza nafasi zaidi za kazi kwa wakazi wake haswa vijana. Tumejaribu kuelimisha watu wetu vile biashara inafanyika na tumefungua business advisory centers karibu katika kila sub county. Ikiwa una mawazo ya kufanya biashara unaweza kwenda kwa hii advisory centers ambapo tumeweka officers 
na unaweza uka patue elibu bure Uongozi wa kaunti una imani na matumaini kwamba Busia itaweza kujikuza na kujimarisha kwa kiasi kikubwa kwa ajili ya vizazi vijavyo. Licho ya changamoto zilizokumba kaunti ya Busia, maendeleo kemkem yamejitokeza. Kwa sasa, cha muhimu ni kuzidisha huduma bora kwa wakazi wa kaunti yetu Tajika. Tumejaribu kuligada uwezo wetu. Kwa sababu barabara saa hizi inapitika watu wanakunya maji tumeboresha sekta ya afya kwa kuandika wafanyikazi wengi pia ujenzi ya laboratories na tattoo wards na theaters kila mkazi anazingatiwa kama mwenye umuhimu mkubwa ujuzi na rasilimali zitakazowezesha na kuboresha kaunti yetu ya Busia na kuifanya iwe chimbuko cha viongozi wa leo na hata kesho